，别人穿越做开挂主角，而我却穿越到大明灭国皇帝崇祯帝身上。但我要改变国运，让八方来，万国来朝，为大明再续命三百年。在皇极殿内，崇祯皇帝俯瞰着群臣，心中早已有了一番计划。孙承宗的建议让他信心倍增，决定将大明军纪监察部的职责定位与六部三司同级，这个新设的部门将直接负责军队的纪律，而监察使将由李邦华担任。在场的众臣们，有的眼中闪烁着羡慕，勋贵们纷纷议论着。英国公对崇祯的举动看得透彻，立即离去；而其他勋贵们则难以掩饰内心的不安。崇祯皇帝随后与李邦华单独交谈，详细解释了大明军纪监察部下设各司的职责。李邦华听得目瞪口呆，这个新部门的设置不仅细化了军队的管理，还分散了原本集中在六部九卿手中的权力。崇祯并非是单纯想要分权。而是为了更好的管理国家和军队，李邦华心中一动，提出了自己的想法，从宦官中选拔人员担任大明军纪监察部的一部分。他认为，宦官依附皇权，只要皇帝掌握了兵权，就不会与朝臣勾结，这样可以保证监察部的独立性和纯粹性。崇祯对此表示肯定，并询问了关于考核方法的细节。随后，崇祯安排了一项重要任务，要求李邦华召集二十一位指挥使前来驻地，准备进行新的安排。李邦华领旨离去后。崇祯皇帝沉思片刻，随后取出笔墨纸张，开始绘制图纸。过了半个时辰，他停下手中的笔，共画了十几张图纸，每一张都密密麻麻地标注着各种细节和数字。王承恩进来后，将一杯热茶轻轻放在龙案上，并拍了拍崇祯的肩膀，小声提醒：“陛下，工部营膳司郎中吴云清已在门外等候。”崇祯点了点头，让吴云清进来。吴云清见到皇帝后，便立即跪拜行礼，然后接过皇帝递过来的图纸，细细查看。图纸上绘制着各种奇特的工具，标注了尺寸和要求。吴云清耐心地研究了一会儿，随即回答道：“陛下，按照图纸上的要求制作，最多需要一个时辰，那就照着图纸上的要求去藤乡四位营地找个地方制作一套。”崇祯下令道。吴云清领命离去后，崇祯决定制作一套高低杠和一个障碍跑训练器械。他将障碍跑中的一些项目进行了修改和改良，以适应当时的需要。第二天，崇祯在李若莲的陪同下前往藤乡四位营地。指挥使们正在观察障碍跑的地方，听说这是皇帝的要求后，纷纷行礼表示遵从。崇祯示范如何使用这些训练器械，解释每一个项目的训练意义和目的。随后，他委托方正化尝试，并观察他的表现。方正化起初有些生疏，但随着练习次数增加，逐渐适应并提高了速度。其他指挥使们也开始尝试，纷纷感受到这种训练方式的有效性。崇祯皇帝站在高处，俯视着眼前气喘吁吁的二十六位指挥使。他们一个个面色凝重，紧张地等待着报告成绩的那一刻。王承恩手里拿着记录，轻声念出第一名的成绩，御马监掌印太监方正化，两柱半香。接着，他继续报出其他指挥使的成绩，一直到最后一名。府军前卫指挥使朱仲茂，同时四柱香。听到自己名字被喊出，朱仲茂心头一沉，面色难看至极。他扭头望向其他指挥使，发现几乎所有人的表情都是一样的沉重，除了几个名额较高的指挥使。其他二十位的指挥使全部超过了规定的三炷香，崇祯皇帝的脸色也冷了下来。他看着眼前这些指挥使，心中暗自叹息。这二十六位的指挥使都是大明王朝的精英，但此刻他们的表现却令人失望。崇祯淡淡的开口，让在场的人心头一震。说实话，这个成绩有些出乎朕的预料了。但接着他又说道：“但是，毕竟是第一次玩，朕就不怪你。但三个月后的考核，若还是达不到两炷香七趟。”那就别怪朕没提前打招呼了。崇祯的话让众指挥使心头一凛，他们深知崇祯的严厉。在朝廷上，即使是皇帝，也不能宽容军中的失职和懈怠。战争时期，一个指挥使的能力和军队的训练状态直接关系到战场的胜败。接着，崇祯询问各位指挥使训练效果，他们纷纷发表自己的看法和体会。其中，曹变娇认为这样的训练能够全面调动身体各个部位，效果明显。其他人也表示赞同。认为这样的训练方式对提高军士们的速度、耐力、协调和灵敏性有很大帮助。接着，崇祯介绍了其他训练项目，包括单双杠、仰卧起坐、俯卧撑等。他详细解释每个动作的训练效果和目的，并要求指挥使们自行研究，探索如何将这些训练方法结合到军中的实际训练中去。众指挥使听得入神，心中对崇祯的敬仰之情愈发深厚。他们都知道，能有这样的皇帝，对大明王朝来说是一种幸运。崇祯皇帝见训练已经差不多，便宣布今天的训练结束。他嘱咐指挥使们商议制定章程，并交给他审查。随后，他交给李邦华督促完成这项任务。
。李邦华指出，训练消耗了大量体力，可能会对军事的伙食造成影响。崇祯听罢，默然片刻后，突然抬头望向朱重茂，他突然提起朱重茂的贪污行为，令朱重茂等人惊恐不已。崇祯语气冷漠，在场众人不寒而栗。崇祯最后提问。如何处置他们这些贪污的指挥使？这一问，整个营地一片寂静，众人都心惊胆战，不敢出声。在朝廷内，二十一位的指挥使们陷入了求生存的绝境，他们跪地祈求皇帝的宽恕，声泪俱下。而崇祯皇帝则面带深思，虽有杀意，但终选择了暂时留他们的生物。他制定了严苛的条件，让二十一位无法轻松逃脱惩罚。首先是停发卫士们半年的饷银，迫使他们自行解决经济问题。其次是三个月的整顿期，要求达到一定标准，否则就要算清楚他们的账户。期间，士兵必须每天都能吃饱，而且必须有肉食。最后，皇帝要求他们登记家产，以便监督是否存在贪污。这些条件对于二十一位来说，无疑是巨大的压力。原本可以贪污私利的机会被彻底剥夺，让他们不得不全力以赴改善军纪。这样的措施虽然严苛，却是当前唯一的选择。而二十一位的指挥使们则只能接受这样的安排。对于他们来说，这已经是逃过一劫。为了适应新的训练标准，二十一位开始了激烈的改革。各个指挥使们纷纷下令，要求军士们每天都要进行严格的训练，而且要保证他们能吃饱、有肉食。为了激励士气，他们还设置了各种奖励机制，让士兵们有了更大的动力。在这样的环境下，二十一位的训练变得异常火爆。他们不再是过去懒散的模样，而是全力以赴地投入到了训练之中。每个营地都传来了士兵们振奋的口号声。训练场上热火朝天，每一个军士都在拼尽全力。与此同时，大明军纪监察部也加大了对二十一位的监督力度。他们迅速组建完毕，开始进驻各个营地，严格监督着训练和执行情况。崇祯皇帝对这些改变感到非常满意，他期待着看到二十一位在三个月后的变化。东暖阁内，崇祯皇帝端坐在龙案后，手中握着袁可立送回的信匣，信匣中共有三封信，首封是来自马祥林的，紧接着是两封袁可立的。崇祯缓缓打开马祥林的来信，目光沉静地在纸上游移。马祥林的字迹稳健有力，汇报了在白水一战的胜利，并详细描述了接下来的追击行动。他派出了三千精锐兵力进入黄龙山，成功斩杀了近千名叛乱之人，俘获数百，还有两百余人仍然未被歼灭。崇祯心头的焦虑渐渐消散，有了马祥林这样的熟悉山地作战的将领在，对付剩下的敌人应该不成问题。随后，崇祯转而阅读袁可立的来信。袁可立的文字虽然简洁，但却充满了实质性。他详细报告了陕西赈灾的进展情况，包括灾民的数量增长、粮食储备情况以及各项工作的稳步推进。袁可立的组织能力和管理水平令崇祯感到欣慰，尤其是他提供的各项数据和记录，让崇祯对灾区的救助工作充满信心。然而，当崇祯看到信中提到的士绅富商涨价和秦王府的参与时，他的脸色变得阴沉起来。袁可立报告的严峻情况让崇祯感到震惊和愤怒。他们不但在灾难中贪婪地谋取私利，永寿郡王还直接参与了民变，这种背叛行为让崇祯无法容忍。崇祯闭上眼睛，深吸了一口气，然后站起身来。他命令将内阁和六部的官员召集到东暖阁，希望能够共同商讨对策。这个时候，他不得不思考如何应对秦王府的叛乱行为，以及如何维护大明朝的权威和稳定。内阁首辅孙承宗等人看完信后，纷纷表示对士绅富商和秦王府的行为感到震惊和愤怒。他们一致认为，对于这种叛国行为，应该严厉惩处，以儆效尤。刘宗周更是建议废除秦王府，将参与者罚款抄家、斩首示众，以示惩戒。东暖阁内氛围沉寂，众群臣无言以对，因为袁可立信已经确凿地表明了要对秦王府实施抄家灭族的惩罚。在这种情况下，他们根本无法辩护。孙承宗沉默片刻，终于开口了。他向陛下陈述自己的观点。孙承宗的言辞立刻引起了众人的震惊，因为他直言不讳地指出了一个触及底线的话题：陛下是否因为稳固皇权而不容忍亲王存在？这番言论无疑是对新帝的质疑，尤其是当今的皇帝正是由亲王登基而来。孙承宗接着提出了一个更为惊人的观点：其他亲王将如何看待废除亲王的处罚？他以历史为例，指出先帝一系列处罚亲王的案例。而今之陛下若杀秦王，将引起其他亲王的反对。韩皇皱眉沉思，刘宗周也表示赞同，认为应该慎重考虑其他亲王的态度。对于如何处置秦王府，内阁和各部九卿各有不同的看法。但无论如何，众人都认同不能杀害秦王，因为这样做必然会引发一系列问题。就连以严肃公正著称的李邦华
，在面对这个问题时，也表现出了犹豫不决。崇祯皇帝站起身来，面容冷漠地宣布了处罚决定。他首先宣布对于宗室参与高价卖粮的惩罚，随后宣布了永寿郡王的处罚，除抄家灭族流放外，废除爵位，御牒除名。秦王特免其死刑，将其一脉迁回北京圈禁。这一处罚虽然未致命，但足以削弱秦王府的势力和地位。最后。他还只是彻查秦王府庶出及家丁仆人的情况，意图清洗一番。众人听闻皇帝的处罚决定，无不心惊。尽管未处死，但这一系列的处罚已经足够严厉。特别是对于秦王一脉的圈禁和庶出的彻查，更是让人触目惊心。随后，孙承宗被指派前往太庙祭祀，向太祖宣告秦王府的罪行和皇帝的决议。同时，内阁被要求起草圣旨，并着重措辞和罪名，以平息百姓和各亲王府的不满。最后。崇祯还命令袁可立和马祥林，若有反抗者，格杀勿论。整个过程中，众人无不对皇帝的果决和魄力感到震撼。尽管处罚未致死，但却足以让秦王一脉终身受制于京城之中。至于秦王府的土地，皇帝的提问引起了众人的困惑，他们不明白皇帝的意图是什么。孙承宗等大臣聚集在一起，讨论着关于秦王府田地的问题。孙承宗犹豫了片刻后，估算了秦王府的田地面积，引发了众人的震惊。接着。李邦华描述了秦王府的建筑和郡王的情况，进一步证实了秦王府的富有。面对这一切，众臣开始热烈讨论，一致认为秦王府的田地应当是相当丰富的。崇祯皇帝听取了大臣们的意见后，提出了一个大胆而创新的方案，将秦王府的田地卖给百姓，并采用分期付款的方式。他详细说明了这一方案的实施细节，包括售价、还款期限和利息等。大臣们听后纷纷称赞这个方案妙不可。认为这是一个既能让朝廷多收钱，又能让百姓得到实惠的好方法。在崇祯皇帝的指导下，大臣们开始进一步讨论这个方案的可行性，并提出了一些改进意见。他们一致认为，这个方案有望解决百姓温饱问题，减轻灾民的负担，同时也有利于调整土地结构，促进社会稳定。房壮丽提出了一种新的方案，将土地控制在朝廷手里，然后出租给百姓，由地主收取五成，朝廷只收取一成。他详细描述了这种方案的优势，并得到了其他大臣的认同。然而，崇祯皇帝却提出了一系列问题，让众臣陷入了深思之中。他首先问道：“百姓手里的地和租的地，哪个更有干劲？”接着，他又问及管理过程中可能出现的贪污和私自加收问题，以及如何区分百姓交纳的粮食是否合格。众臣纷纷思索着这些问题，但崇祯皇帝并未就此打住。他还提出了关于全国管理、提前还清银子、天灾应对。利息控制以及银子还不上的处理等更多问题，这些问题的提出让众臣深感压力，同时也意识到土地改革只是第一步，未来还会有更多挑战等待着他们。崇祯皇帝强调了为政者应有的气度和格局，以及重视百姓福祉的重要性。然而，孙承宗留下后又提出了两点忧虑：一是秦王府土地分配引发的可能的民众不满和闹事；二是其他地方百姓得知消息后可能产生的不稳定因素。崇祯皇帝则以幽默的口吻回应。表示，除非他们能够变出土地来，否则没有其他办法。在崇祯皇帝神秘一笑的同时，孙承宗却默默沉思着。这段时间以来，他对新帝的了解深入而透彻，深知他的每一步棋都是谨慎和精确。从秦良玉、李邦华进京，到抄家弄名字，再到成立大明日报和黄德公等人回京，以及今日的大明国土资源管理局，每一举动看似突然，实则早有谋划。孙承宗开始怀疑起秦王府的事情是否早已为皇帝所知，毕竟分期付款的提议似乎并非临时起意。他的思绪不断纠缠着，直至突然间，孙承宗脸色骤变，目光中闪现出一丝狂热，他仿佛陷入了一种超然的状态，然后一股决绝之气涌上心头。他开始明白了皇帝所说的话的含义，除非他们自己变出土地来，但是土地又岂是能凭空变出来的？孙承宗想到，虽然百姓之地无法凭空创造。但士绅富商，宗室手中的大量土地却是实实在在存在的。秦王府的土地被没收，其他王府和士绅富商手中的土地又何尝不能？只要朝廷彻查，这些土地必然会暴露出不少不正之风。百姓的举报更是如同利剑，能够直指士绅富商的心脏。而对于那些不服朝廷、不听调遣的将领，更是有着随时可以动用锦衣卫的手段。孙承宗清楚地意识到，这是一场大势所趋的变革。朝廷借助百姓的力量对抗士绅富商的势力，以此巩固自身的统治地位。而这一切都源于皇帝的谨慎计划。他们正在利用天下百姓的力量，将这股力量转化为对抗士绅富商的有力武器。孙承宗心中涌起一股苦涩之感
，他意识到自己已经老了，再也跟不上皇帝的计算。崇祯皇帝对他的称赞并未让他感到欣喜，而是更加沉重地感受到了自己力量的不足。这时，皇帝再次打破了沉默，询问他对袁可立的信件有何看法。孙承宗缓缓打开了信件，一边阅读一边沉思着。袁可立的评价中指出了毛文龙拥兵自重、养寇顽敌的问题，同时也提出了对策，建议封赏稳之，换取时间。信中对毛文龙的评价和处置建议清晰明了，而崇祯皇帝也对此表示认同。对于袁可立的建议，孙承宗表示赞同。他深知这是一个必要的举措，能够稳固大明的统治地位。崇祯皇帝也对此表示满意，并决定封赏袁可立为东江伯。崇祯皇帝坐在东暖阁，思虑重重。眼前的局势错综复杂，他需要精明而可靠的助手来协助解决眼前的难题。孙承宗的提醒让他意识到，尽管稳定了毛文龙。但也可能助长其骄横跋扈之势。眼下最紧迫的是控制住海域，特别是对皮岛的监控。崇祯皇帝决定派遣毕子言前往山东筹粮，并借机探查东江镇的底细。但这只是局部解决方案，对于大明来说，重建海军才是当务之急。他回忆起了两个潜在的来源：戚家军和郑芝龙。然而，这些计划需要行动快速且保密。首先，崇祯命令李若莲派人前往义乌，寻找戚家军的幸存者。或至少获取他们留下的兵书和手稿。其次，他希望李若莲派人前往福建与郑芝龙接触，试图吸引他归顺朝廷。这两项任务都需要隐秘行动，以防止外部势力的干扰。同时，崇祯皇帝对锦衣卫提出了新的要求，他要求设立东西镇抚司，专门负责外部情报探查，以便及时了解敌人的动向。此外，他命令设立锦衣卫内的营铺，并规定每次办案时截留一成财产，用于奖励忠诚之人和支持锦衣卫的活动。这些措施旨在加强朝廷的控制力量，同时遏制贪腐之风。崇祯皇帝还询问了宋应清、陈振龙、毕茂康、徐光启和孙元化等人何时抵达北京